Merhaba arkadaşlar. Bugün anlatacağımız konu otizm konuları içerisinde ikinci sıraya bıraktığımız otizmin nedenleri ve olası risk faktörleri hakkında olacak. Yani bu video içerisinde şunları bulacaksınız. Otizmin şimdiye kadar saptanan, kanıtlanmış sebeplerini, otizm oluşumu için risk faktörlerinin neler olduğunu, genetiğin bu hastalık içerisinde nasıl bir yerde bulunduğunu ve risk faktörü olarak kabul edip etmeyeceğimizi ve her videoda olduğu gibi yanlış bilinen gerçeklerin doğrusunu anlatmaya çalışacağız. Olabildiğince derli toplu ve anlaşılır şekilde gitmeye çalışacağım. Eğer kafanız takılan bir şey olursa alt tarafta yorum olarak paylaşırsanız elimden geldiği kadar yardımcı olacağım. Şimdi vakit kaybetmeden hemen konuya geçelim. Konuya ayrıntılı bir şekilde girmeden önce size şunu söylemem lazım. Otizmin sebepleri içerisinde şu anda genetik bazı hastalıklar ve bazı toksik maddelere maruziyeti bildiğimiz halde çoğu vakada herhangi bir sebep bulamıyoruz ve biz de bunlara birazcık daha böyle havalı bir isim olarak idiopatik olarak diyoruz. Yani bilinen 3 tane sebep genetik, çevresel toksin maruziyeti ve bilmediklerimiz. Yapılan çalışmalara otizmli bireylerin beyinlerinin birazcık daha büyük olduğunu ve beyinlerinin çalışma prensiplerinin normal bireylerden birazcık daha farklı işlediğini gösteriyor. Şu ana kadar saptanmış sebepleri bir liste olarak paylaşmamız gerekirse başta annenin gebeliği sırasında bizim nöbet önleyici ilaç olarak kullandığımız valproik asit dediğimiz bir ilacın kullanılması, fragil X sendromu olarak isimlendirilmiş bir genetik hastalığın varlığı, kızamıkçık geçirme, fenilketonuri dediğimiz gene genetik olan bir metabolik hastalığın varlığı ve gene genetik olarak olarak geçen Prader-Willi sendromu ve tuberkülozda da normal popülasyona göre birazcık daha sık oranlarla otizm spektrum bozukluğu görülmektedir. Geçen videoda söylediğim, hatırlattığım şeyi tekrar söyleyeyim. Aşılar otizme neden olmaz. Bir grup ebeveynin tutkulu bir şekilde aşılardan kaçması ve otizmi kendi çocuklarından uzaklaştırmaya çalışması bilim camiasında da araştırmalara neden olmuştur ve bununla ilgili yapılmış çalışmaların tamamı normal bireylerle aşılı bireyler arasında otizmin farklı olmadığını göstermiştir. Alt tarafta link bıraktım. Eğer merak edeniniz varsa İngilizce olarak bunlara ulaşabilirsiniz. Peki otizm oluşumu için risk faktörleri nelerdir? Yani hangi durumlarda otizm birazcık daha sık görülür? İleri anne baba yaşı bunun için bilinen bir risk faktörü. Erkek cinsiyet olma daha sık görülmesi nedeniyle gene otizm için bir risk faktörü. Ailede daha önce otizm tanısı almış bir bireyin olması gene risk faktörlerinden bir tanesi. Özellikle yeni doğan yoğun bakım ünitelerinin oldukça gelişiyor olması ve birçok uygulamanın artık ülkemizin her yerinde hatta dünyanın her yerinde yapılıyor olması özellikle 26 hafta ve altındaki bebeklerin doğumları sonrasında otizm ihtimalinin birazcık daha yüksek olduğunu bize gösteriyor. Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün ortaya attığı bir savda otizmin bağışıklık sorunlarından kaynaklanan bir durum olabileceği konusunda şüpheler bulunduruyor. Fakat şu an için kesin bir bilgi olması için çok daha erken ve yeterli kanıta henüz ulaşılamadı. Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerde yapılan gözlemler ve çalışmalar sonrasında bu bireylerin normal bireylere göre birazcık daha fazla sık mide bağırsak sistemiyle ilgili sorunlar yaşadığını, alerjilerin birazcık daha sık görüldüğünü ve bazı besin maddelerin onları normal bireylerden daha fazla rahatsız ettiğini yani gıda intoleransının normal bireylere göre birazcık daha sık görüldüğünü saptamış bulunmaktayız. Fakat mide bağırsak hastalıklarının, alerjinin ya da gıda intoleransının otizme neden olduğu ile ilgili bir bulgu yok. Şimdi genetik kısmına geçelim. Bugüne kadar yapılan çalışmalar ve araştırmalar sonucunda genetik bir taban olduğuna eminiz. Hatırlarsanız videonun başında şunu söylemiştim. Ailesinde otizmli birey olan insanların daha yüksek oranda otizme yakalanma oranı bilinen bir gerçek. Fakat burada bir uyarı yapmam gerekiyor. Genetik demek kalıtsal anlamına gelmiyor. Yani annesinde babasında herhangi bir otizm bozukluğu olmayan bireylerde de spontan mutasyon dediğimiz sonraki bireylerde oluşabilecek mutasyonlar gene onların otizm bozukluğuna yakalanmasına neden olabilir. Şimdi birkaç tane cümle beslenme ve otizm hakkında konuşmak istiyorum. Otizm bozukluğu olan çocuklarda zevkler ve dokular normal bireylere göre çok daha katı bir şekilde sevilir ya da reddedilir. Otizm spektrum bozukluğu olan bireyler normal bireylere göre bazı tatlara, bazı zevklere ve bazı dokulara normal bireylerden çok daha yüksek oranda haz alabilirler ya da nefret edebilirler. Bu nedenle beslenmeleri normal bireylere göre çok daha sınırlı ve çok daha küçük bir çerçeve içerisindedir. Hal böyle olunca bu bireylerin bazı besinleri yeteri kadar alamaması onların sosyal, fiziksel, ve öğrenme yetileriyle ilgili bazı zorluklara neden olacağı kesindir. Fakat yeteri kadar beslenmediği için hiçbir bireye de otizm görülmez. Şimdi son olarak efsaneler ve gerçekler kısmı ile ilgili konuşalım ve son sözümüzü söyleyip konuyu kapatalım. Bilinen en büyük yanlış ve mit olarak aşıları söyleyeceğim. Daha önceki videoda hatırlarsanız bir önceki videoda otizm nedir ne değildir videosunda 
Bunu ayrıntılı bir şekilde anlatmıştım ve altta linkler vermiştim. Bu videonun gene alt tarafına linkler vereceğim. Aşılardan kaçınarak otizmden kurtulamazsınız. Yapılan çalışmalar aşılı bireyler ile aşısız bireyler arasında otizmin görülme sıklığı arasında fark olmadığını göstermiştir. Dolayısıyla siz aşı olmayarak sadece hastalıklara yakalanma riskinizi artırırsınız. Ama otizm riskinizi azaltmazsınız. Gene eski dönemde çocuğa yeteri kadar bakım ulaştırmayan ya da sevgi göstermeyen ya da onunla ilgilenmeyen annelerin ya da babaların çocuklarda otizm oluşumunu desteklediğine dair çeşitli efsaneler oluşmuştu. Böyle bir şey olmadığını şu anda biliyoruz. Bu da sadece bir efsane, bir mit olarak kalmaktan öteye gidemedi. Çeşitli toplantılarda, internet sitelerinde, sosyal medyada özellikle de Instagram'da ve hatta YouTube'da tüm o bilim adamlarının yaptıkları o tüm çalışmalar sonrasında ulaşamadıkları bilgilere sahip olduğunu iddia eden bazı arkadaşlarımız olabilir. Yani kesinlikle otizmin sebebini ve otizmi nasıl geçireceğini bildiğini iddia edebilir. Bu nedenle bilginin kaynağını araştırmak size kalıyor ve gerekli gereksiz her şeyi kabul ederek çocuğunuzu riske atma ihtimaliniz olduğunu unutmayın. Sebep nedir? Sonuç nedir? Ne zaman düzelecek? Bu ülke nereye gidiyor gibi cümleler kurmayı boş verin. Siz sadece ihtiyacı olan bireyinize kanalize olun. Bu şekilde çok daha mutlu, çok daha keyifli bir hayat yaşayabilirsiniz. Bırakın bunun sebeplerini ya da sonuçlarını bulmayı ya da tedavi yöntemlerini geliştirmeyi bilim adamları yapsın. Bu video burada bitiyor. Fakat bir sonraki videomuz gene otizmle ilgili olacak. Bu video içerisinde de yani bir sonraki videomuzda otizmin işaretleri ve belirtileri hakkında konuşacağız. Henüz abone olmamışsanız vakit çok geç değil. Bir sonraki videoyu kaçırmamak adına o zil butonuna basıp abone olmaktan geri durmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.